我手上有你感兴趣的东西，你会兴趣帮忙？帮什么忙？点火。我手上有方可千超性侵的影片。你杀方可千的时候录的？伤害方可千的凶手录的。想利用我帮你洗白？凶手如果是我，那还有什么新闻价值？你有凶手是其他人的证据，为什么开庭的时候不拿出来？等你看完影片之后，你可以决定凶手是否为我。决定权在你，选择对你最有利的角度下笔。大律师，你会不会太有自信啦？这个火点下去，不知道他会烧到哪，很有可能连你都会被烧到哎。但对你却完全没有影响。比起帮我，这更像是帮你自己的事业。认识长荣分局的任飞吗？喂，这样。哎，吃饱了没？队长，我是被停职。是失恋，干！你失恋关我屁事啊！啊！啊！听你的口气了，比红菜都知道。你又在这两人都卖命了啊！会有分寸，好吧？不耐烦啊！啊！你要是不喜欢我啰嗦，那可以不要接电话的呀！啊干我才不习惯呢！哎，现在局里啊少一个人，你知道吗？还有啊，不要忘记啊，要给我证据啊！不要让我失望，跟你讲啊。好啊，谢谢。嗯，自己小心点啊。喂，杨延东要我打给你，他说我要的东西在你手上。他是疯了吗？他为什么要找你？问你啊，如果你还有工作的话，哪轮得到我出马、啊？他拿什么利益跟你交换？我这个人很简单吧。先把话讲清楚，不然我不可能给你任何。我不需要你喜欢我，我也不需要你相信我，但方可倩的影片你一定要给我。方可倩的影片公开才可以引起注意力，才可以在开庭前测风向。测什么风向
。民意检方还有谁？这阵子杀人凶手啊！你凭什么要我相信你？你觉得我是怎么会知道 Mally 去结过婚的泰国女工？我又怎么会知道你每次解剖完之后都会吐到胃都要掉出来？张桂珠五十三岁，平常的工作是带孙，偶尔出门上班赚点外快，在一间清洁公司上班。哎呀，一样，你刚有没有听到我们这小学弟说，做事情要靠直觉？因为直觉觉得我们这边有一堆垃圾，有一堆废纸需要回收。你买通我们警队阿姨？哎，我只是陪她聊天而已哦。谁叫你们平常对他态度这么差，他才有那么多抱怨？我没有，我已经证明了。你面给我吧，快点，大哥，我还要截稿哎，来。说吧，你现在怎样？学姐，你之前不是说你有个朋友专门找失踪人口吗？嗯。你可以帮我找一个人吗？这跟你被停职有关吗？你可以不说，我可以不帮。我要找梁远东之前失踪的委托人。你到底想干嘛？之前不是我救你的，是因为有梁远东的破会，大家才可以知道你的位置所以你到底是要找谁？吴玉兴。现在只剩下他能证明梁云东的清白了。如果梁云东真的有罪，你要怎么办？我一定会证明给你们看。就算没有人相信我，我也会靠我自己找到真正的凶手。学姐，他要开庭了，这次已经是他最后的机会了。等一下，把吴玉兴资料传给我。倒是有个边缘人可以派得上用场。任飞，我进去吴玉兴家的情况系统。你说吴玉兴是什么时候不见的？大概是一年前，正确时间不太确定。这样花两三个礼拜也不一定能够找到啊。那怎么办？我换一个方法试试。有了，还好他们大楼用的是电子邮件签收。从吴一新最后的收件时间来看，是在去年的十月十七号。寄件者是一间搬家公司，所以他搬家离开的时间应该是在十月十七后几天。
，来。我拜托以前同学帮忙，失踪人口资料库里面没有符合条件的人，表示这个女人虽然人间蒸发，但至少不是失踪人口。查查他家户籍地所在位置会不会有线索？他家里的人我都问过了，根本没有人知道住在哪里。加上他很常换电话，更没有办法联络。能从搬家公司调到资料吗？好像可以试试。康杰搬家，新安区安德路一百五十号。好，这个是我儿子的资料，好，地址就在这里。好，嗯，这样就可以了，谢谢，谢谢，嗯，拜拜。嗯，吴玉清的地址，他就这样直接给你。大家各取所需，两人都让你给的东西呢？只有方可欠的影片。OK， 我确认档案没问题之后，再把地址传给你。我跟你说，方可欠虽然人不在，但他的家人还在。你的报道不能有半点捏造。这个世界光真相就够我写的了，好吗？你不要踩我底线，否则不管两人都跟你说什么，我自己可以中断跟你的合作。OK。站站站站！点击率已经破两百万了，空姐、援交官还有话题。你都没有想过方可欠父母的感受吗？大哥，你要不要搞清楚我们现在在这里干嘛？我写一篇没人要看的新闻是可以帮到两眼龙什么？而且你怎么不问为什么我们的社会就喜欢看垃圾新闻？
跟梁云东到底是什么关系啊？关于什么事啊？是你们在一起过？好恶哦、喔！那哥跟母怪谁要跟他在一起啊？梁东是我爸的学生啊。他们以前是东林市警局行为分析小组的同事。那时候我爸就一直跟他说：“做人不要太固执，圆融一点。”他也没在听。现在就出事了、啊，简单来说就是个笨蛋。应该就是这个地方。欢迎光临，请几位。不好意思，请问你有看过这个人吗？是来拿咖啡豆的客人吗？我是长荣分局的任飞。我这边有些问题，想请你帮忙。影片里面的女人叫方可倩，请问你认识吗？认识。我们知道你跟方可茜私底下在做实验，你们遇到同一个变态。你不要伤害过我。上班的衣服。舒服。
你们怎么会有这些影片？因为这整半集的案件，我们在一个喜欢性虐待的网站找到的，里面还有更多跟你一样的受害者。能不能拜托你告诉我们，到底发生了什么事情？有没有什么好说的？怎么会没有什么好说的？发生这种事情，你怎么可以忍受啊？你还有机会可以反击。这是什么？你不知道。方可先跟你一样遇到同一个凶手，可是他没有你那么幸运。他遭到袭击之后陷入昏迷，不久之前过世了。我很抱歉。事情处理的怎么样？已经排到通知了。真的？现在就得医院安排手术时间。啊，终于。那你之后就不用这么辛苦了。嗯。恭喜。这都要谢谢你之前的帮忙。这种事情，大概也只有你会这样跟我道谢，还是不要提了吧。方可倩的人是梁云东吗？为什么要提到他？我们需要你出庭作证，证明他不是伤害方可倩的凶手。那不关我的事。怎么又不关你的事？如果你当初遇到那个变态，先报警，方可倩也不至于死路一条啊。我背着我先生做私约。还被我自己的客人威胁，我要怎么报警？是你的话，你会报吗？我知道这个要求有点突然，可是方可宪的事情已经发生了，但梁云东不一样，你还可以救梁云东啊！我说不关我的事情，我现在只想好好过我自己的生活，你不懂吗？对，你现在过好你自己的生活，但你却不顾别人的死活吗？是。就像梁延东一样，我不管他跟这个案子有什么关系，我帮不上忙，我也不想帮。怎么那么自私啊？我自私？那他当初有想过我的立场吗？吴小姐，外界都在批评你不愿意跟陆正生医院来做和解，目的是为了利用律师梁延东的名气来索取天价赔偿金，要不要说一下你的看法？重点不是钱，不过外界现在都在传闻啦。你平常的开销非常的大，不仅出入高级场所，而且还会购买精品来制装。这些习惯都是你丈夫生病之前就已经有了，何况现在已经过世了，情况会不会有所改变呢？现在外面还在传闻，你不愿意和解是另有目的。根据我们的了解，陆正生一直不断在提高和解金，你们双方一直在议价，根本不像你对外界说的你不要钱。还是你要名气，吴小姐，你要不要说一下？不好意思，稍等一下，吴小姐，吴医生。
什么他们要这样批判我？我找的是独立媒体的意见领袖。没错，他的问话很犀利，但是能够马上厘清外界对你的所有疑虑，同时还可以让所有人知道你的诉求，让医院再也无法忽视我们。我只是不甘心，我先生的命就这样没了。是，我要的是一个公道。对，我不是要在媒体前面被他们指指点点。而我现在在做的就是，逼迫医院交出真相。那如果真相就像张恩师说的呢？他们也很想救回我先生，但我先生就是运气不好。若是这样怎么办？你先生的死。并不如医院说的那么简单。我以为这是我们的共识。我是怕，如果事情闹大了，是不是会造成更多人对医院产生误解，妨害其他人错过求医的机会什么的？这些都医院的说辞啊，你可以不用理会。如果你现在心软，那么医院以后对人的生死更加不在乎。梁律师。这件事情对你来说是一件官司，但它关系到我的人生。我已经失去一辈子的依靠了，接下来的生活都不知道该怎么办了。你们是不是私下接触了？我知道你说过不要私下跟他们谈，但他们真的很有诚意，还提高了三倍金额。用钱了事啊！对他们这种财阀再简单不过了。事实上是什么？事实上是他们根本不在乎你先生的身世。那你有在乎我要怎么面对那些批判吗？我知道很难，但你不能屈服。一旦你屈服了，那我们之前做的所有一切都白费了。他们说你是怕输，所以才不答应他们开的条件。你拿钱了，对吧？我现在真不想知道你要怎么想这件事情，我只知道我不要上新闻，不要所有人都认识我，我要回到以前的生活。小姐，冷静，方向我们可以改变。我们可以改变一个新的策略，没有问题的。啊啊啊啊！啊，放心，我们刚要我拿这个给你。哦，谢谢。争取正义。如果你的正义是自以为是，会害死人。我知道他做事情可能比较急躁一点，可是那也是因为你对他有所隐瞒。不管我当初做过什么，都是为了我先生。但是你从头到尾，就是不敢面对你自己做过的事情，你这不就是在逃避吗？你气的不是梁文东，你气是你自己。
让这一切过去，可是要做了多少努力？我不会再为那种人出面冒险。我也不喜欢梁仁东，我讨厌他那自以为是、总是不顾别人的想法。但这些都不能改变他是无辜的事实。不管他做错了多少事情，他承受已经够多了。你得到你自己想要的生活，他也应该拿回属于他自己的清白。如果连你……都不说出真相，那还有谁会知道真正的凶手是谁？吴小姐，你再听我说一句好不好？杨一东是为了找你，才会在联络方可欠的过程当中被当成凶手。如果今天真正的凶手没有被抓到，我们怎么知道他会不会继续再犯案？你还有力量，你可以救不止一个人。如果今天梁一东真的被定罪了，代替真正伤害的人去坐牢，甚至被判死刑，你真的可以好好过日子吗？梁云东是不是真正伤害你们的人？至少你可以说出口这件事吧。不是。如果你愿意今天站出来出庭，你不用担心媒体这个部分，我可以帮忙。拜托，好吗？我帮不了你们，我先去忙了。这边请，吴小姐。律师，老大正常。大律师，求要把这个东西弄进来不容易。花了我不少钱啊！怎么这么突然请我喝这么贵重的东西？在这里哦，每一个人都说自己是无辜的了，但几万个人里面也没看到哪一个人是真的是被冤枉。但是你可能就是下一个。大律师啊，我从年轻的时候就经常进出这个地方，有八成的人。我光看眼神，我就能够判定他会不会对人家动手。另外有两成的人，我判断不出来，我就找他下棋。下棋当中会给对方留面子的，我相信这种人不会杀人。祝福你官司顺利。变数啊！变数一定有，你不变应万变。老爸，来，干了！啊！顺利啊！备案呢？没有。没有备案，你刚刚走这么坚定。当事人拒绝，不然你要怎样？绑架他到法院吗？没有看过警察像你当的这么天真的。梁延东等一下就要开庭，那我们现在怎么办？我知道，我也知道，好吗？我也在想办法。
Ich. 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 如果你当初遇到那个变态，先报警，方可倩也不至于死路一条啊。玉心，所有的难关都已经过了，等到你老公状况好一点的话，搬到远一点的地方去住。我觉得你是一个蛮难得的好女孩，以后不管遇到什么状况，你都可以跟我讲。嗯，谢谢。嗯，对了，嗯，如果有客人要求你去我家的话，你不要让他去。我怎么可能让家欺负？找你才会在联络方可倩的过程当中被当成凶手。如果今天真正的凶手没有被抓到，我们怎么知道他会不会继续再犯案？你还有力量，你可以救不止一个人。做次第一百零一号案件的证人，吴玉兴，我今天会出庭报警！先不要下来。哎，小心一点。前面有，离开。东西放在里面。走开，走开。走开！我们前面有营业，走开。
他们生命是罪恶，将你宁愿致死是极恶。穆小姐，你到法院指认梁延东是杀方可欠的凶手。究竟到底是谁赋予了凶手可以继续伤害下一个人的权利？我们会给你一些帮忙，开始新的生活。好，表现。微信小姐，那请你明确的告诉我们，影片中的那位男子现在有在现场吗